എവിടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടാ അടിപൊളിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ജാതി ഒരു വെറൈറ്റി സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകണം എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാ തവണയും പറയുന്ന പോലെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ചെയ്യേണ്ട മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ കഥയാണ് ആ വ്യത്യസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗതയെ മാറ്റിമറച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാല് വെയ്ക്കൻ സ്പേസുകൾ നാല് ഡാഷുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജിമിട്രി മെൻ്റലീഫ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആ വലിയ ശാസ്ത്ര സത്യം ജിമിട്രി മെൻ്റലീഫിൻ്റെ ഡാഷ് ആരാണ് ഈ ഡിമിട്രി മെൻ്റലീഫ് നിങ്ങൾ കേട്ടണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ്റമ്പതാം വർഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും റൂമിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണില്ല അത് തന്നെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഡിമിട്രി ഇവാനുവിച്ച് മെൻ്റലീഫ് ഈ മെൻ്റലീഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വിഭാവനം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു നാല് സ്പേസ് അവിടെ ഇട്ടു നാല് സ്പേസ് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാവിയിൽ ഈ എലമെൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതിന് ഇന്ന 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 പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും എന്നയാൾ അക്കമിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എലമെൻറ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക ആൻഡ് ദിസ് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ദിസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലുള്ള ഈ പീരിയോഡിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ആ ടേബിളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതി ടൊബോൾസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൈബീരിയയിലെ ഒരു ചെറുപട്ടണത്തിലാണ് ഇവാൻ പാവ്ലോവിച്ച് മെൻ്റലീഫ് ആൻഡ് മരിയ ഡിമിട്രൂവ മെൻ്റലീവ എന്ന് പറയുന്ന ദമ്പതികളുടെ പതിനേഴാമത്തെ മകനായി ജനിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തിരിച്ചടികൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ബാധിതനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കുടുംബം മുഴുവൻ പട്ടിണിയിലായി പട്ടിണി തീർക്കാനായി അമ്മ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുടുംബ സ്വത്തായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് അവിടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ആ പ്രവർത്തനം നടത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കത്തിപ്പോകുന്നു അവസാനം ഇവരെല്ലാവരും വഴിയാധാരമാകുന്നു പക്ഷേ ആ മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥിയെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശം അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കണം കാരണം ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്താണി ആവേണ്ടവനാണെന്ന് ഇയേ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയും കുഞ്ഞു ഡിമിട്രിയും ഡിമിട്രിയുടെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും കൂടി അവരൊരു എപ്പിക് ജേണി നടത്തി എവിടേക്ക് അവർ മോസ്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒറ്റയെണ്ണത്തിനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ എടുക്കില്ല ഇവിടെ മുഴുവൻ അൺട്രസ്റ്റാണ് ആകെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ വേഗം സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ നേരെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലേക്ക് വിട്ടു അതും എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇട്ടോ അവിടെ കിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് അഡ്മിഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിമിട്രി മെൻ്റലീഫിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു അഡ്മിഷൻ തരപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഡിമിട്രി അവിടെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരുകയാണ് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നപ്പോൾ മിടുക്കനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മിടുമിടുക്കൽ പക്ഷേ ദുരന്തം അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടില്ല ഇവരുടെ എല്ലാം അത്താണിയായിരുന്ന അമ്മ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് ഡിമിട്രി ഒറ്റയ്ക്കായി അവൻ അവൻ പഠിത്തത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു ആ കോളേജിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥിയായി അവൻ പഠിച്ച് മിടുക്കനായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചടി അവൻ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയുടെ മൂന്നാം വർഷം അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത് ആശുപത്രി കിടക്കയിലാണ് അധ്യാപകരും സുഹൃത്തുക്കളും ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ വന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പക്ഷേ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഏവരെയും
രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്കൂൾ അടപ്പിച്ചു ക്രിമിയ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം അവിടെ വന്നിറങ്ങി സ്കൂൾ അടപ്പിച്ചു വീണ്ടും പണി പോയി അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോയി ഒഡീസ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ പോയി ജോലി അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എൻ്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പി ജി കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അദ്ദേഹം പി ജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പി ജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ സൈന്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ലോകത്തിലെ ജയൻസാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കരന്മാരാണ് നമ്മൾ സാഹിത്യ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരന്മാരാണ് പക്ഷെ ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ നമ്മൾ വളരെ പൂവറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഹൈഡൽബർഗ് ജർമ്മനി അന്നത്തെ കാലത്ത് യൂറോപ്പിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഹബ്ബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഹൈഡൽബർഗ് ജർമ്മനി അവിടേക്ക് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞ് ഡിമിട്രിയെ അവർ വിടുകയാണ് അങ്ങനെ ഡിമിട്രി അവിടേക്ക് വാർസോ വഴി പോളണ്ടിലെ വാർസോ വഴി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഹൈഡൽബർഗിലെത്താണ് ഹൈഡൽബർഗിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാബ് അവിടെയാണ് എന്നുള്ള സത്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കി അതിഭയാനകമായ റിസർച്ചുകൾ നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലം അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ആഗ്രഹം വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ലാബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് റിസർച്ചുകൾ ചെയ്താലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ മേടിച്ച് കളയാം അദ്ദേഹം പാരീസിൽ പോയി ലാബ് എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ ലാബൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ലാബൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ചില റിസർച്ചുകളാണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ആ ടെമ്പറേച്ചർ അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ക്യാപ്പിള റിയാക്ഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ലാബിൽ പഠിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് പല മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ലാബിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണം കിട്ടി അതിലൊന്നാണ് റോബർട്ട് ബുൻസൻ നമ്മൾ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബുൻസൺ ബർണർ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ബുൻസൺ ബർണറിൻ്റെ പിതാവാണ് റോബർട്ട് ബുൻസൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാബിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ലാബിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഒരു യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കണ്ടുമുട്ടാണ് അതായത് ഡിമിട്രി മെൻറ്റലീഫിൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ആ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല സ്റ്റാൻസ്ലാവോ കന്നിസാറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയനായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണിസാറോസ് റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ലെജൻഡായിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ആളാണ് സ്റ്റാൻസിലാവോ കാനിസാറോ കാനിസാറോവും ഇയാളും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ കാനിസാറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ്സ് വളരെ ആക്കുറേറ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടി ഒരുപാട് ആറ്റംസിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കലാണ് കാൾസ് റൂവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നടക്കുന്ന ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഡിമിട്രി കേട്ടത് അദ്ദേഹം കേട്ടപ്പോൾ റോബർട്ട് ബുൺസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെൻറ്ററുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സാറേ എനിക്കൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ തരൂ അവൾ പറഞ്ഞു വായോ നീ എൻ്റെ കൂടെ പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് റോബർട്ട് ബുൺസൻ്റെ കൂടെ ഇദ്ദേഹവും പോവാണ് അങ്ങനെ ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതി മുതൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെയായിരുന്നു ആ വലിയ സമ്മിറ്റ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അവിടെ വന്ന് ചേർന്നിരുന്നു ഫാരഡെ കെക്കുലെ നമ്മുടെ ബെൻസിൻ്റെ സെക്സർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കെക്കുലെ റോബർട്ട് ബുൻസൻ യു ആർ അഡോൾഫ് ബെയർ നമ്മുടെ ഇൻഡിഗോ കണ്ടുപിടിച്ച അഡോൾഫ് ബെയർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അവിടെ ഉണ്ട് അത് കണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവരുടെ അവതരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരുടെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ദുഃഖിതനായി നമ്മുടെ ഈ റഷ്യ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ പറയുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഇല്ലല്ലോ മറ്റുള്ള എല്ലാ രാജ്യക്കാരും എല്ലാ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഇപ്പം
റഷ്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം അറുപത്തൊന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹം ഇരുന്നിരിപ്പ് രാവും പകലുമില്ലാതെ അയാൾ ഇരുന്നിരിപ്പിൽ എഴുതി തീർത്ത ഒരു റഷ്യൻ ഭാഷയിലുള്ള പുസ്തകമാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവിടുത്തെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി ആ റഷ്യയിലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്രന്ഥമായി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ആ വർഷത്തെ ഡോമിഡോ പ്രൈസ് ഡോമിഡോ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം റൂബിളാണ് സമ്മാനം അയ്യായിരം റൂബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് റഷ്യൻ ഗവൺമെൻറ് എക്നോളജ് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഡ്രിമിട്രി മെൻ്റലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ച അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറായി മാറുന്നു ആ വർഷം തന്നെ അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി എടുക്കുന്നു പിന്നെ കണ്ടത് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കുത്തൊഴുക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ഹയർ ലെവലിൽ പഠിക്കാൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആ പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിള് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വോളിയം അയാൾ എഴുതി ഒന്നാമത്തെ വോളിയത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എത്തിയപ്പോൾ അയാൾ ഹാലജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എഴുതിയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ആ അദ്ദേഹം ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെല്ലാം ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണുന്നു അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരിക്കും ആ ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഭയങ്കര പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഒരു ഒരു സിമിലാരിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ആ ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെയും എന്തൊക്കെയോ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സം പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സം വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണല്ലോ ഇതിനൊക്കെ തരും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ എലമെൻറ്റുകൾ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം അറുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി നോക്കി ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് എലമെൻസിനെയും നോക്കി ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാനും പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടും ആൾ കുറേ ആലോചിച്ചു ഈ മെൻ്റലീഫിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഒരു വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞ ചീട്ടുകളിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചീട്ടുകളിയിൽ ഈ കാർഡ്സ് വെച്ച് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിൽ ഈ കാർഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ കാർഡ്സിൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ പോലെ ഒരു കാർഡ് പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് അവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർത്തു അന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന സ്റ്റാൻസ്ലാവോ കണ്ണിസാറോ കണ്ടുപിടിച്ച അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇതങ്ങോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അയാൾ കഠിനമായി അങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കുറേ ദിവസം അതിൻ്റെ പുറകിലിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല ഇയാൾ മൂന്ന് ദിവസം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉറക്കം ഒഴിച്ച് രാവും പകലുമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ അയാൾ എന്ത് കണ്ടു അദ്ദേഹം ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എലമെൻസ് ആർ ഓൾ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫാഷൻ നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ചാടി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരച്ച് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇസ് ഗിവൻ ദിസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൊടുത്തു മാർച്ച് ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു റഷ്യൻ കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ പോയി അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദിസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു നാല് സ്പേസുകൾ ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നാല് സ്പേസുകൾ ഇപ്പോൾ
അതോടുകൂടി അത് വലിയ ചർച്ച വിഷയമായി ലോകത്ത് മെൻ്റലി ഫിട്ട് നാല് ഡാഷുകൾ ലോകത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ മുഴുവൻ അത്ഭുതത്തിൽ ആറാടിച്ചു എന്ത് കേൾക്കണേ ഇനി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ ഇന്നെന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിൽ ഗാലിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ ഗാലിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഗാലിയത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റിയും ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഡിമിട്രി മെൻ്റലി ഫദ്ദേഹത്തിനൊരു കത്ത് എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ആകെ കൂടി വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിലായിരുന്നു അതും സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ വീണ്ടും അടുത്ത എലമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്കാൻഡിയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ കബോറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളെയും കണ്ടുപിടിച്ചു സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെയും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ഈ ക സിലിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത എലമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ജർമേനിയം സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലോകം അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹം പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ശരിയായി വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കട്ടുകുമണി വ്യത്യാസമില്ലാതെ പെർഫെക്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ മൂന്ന് ഡാഷല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളോ നാലാമത്തെ ഒരു ഡാഷിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് ഡാഷ് പരിപാടിയാണ് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നാലാമത്തെ ഡാഷ് ഫില്ല് ചെയ്തത് അതാരായിരുന്നു ടെക്നീഷ്യം മരണത്തിന് ശേഷമാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് പ്രതിപാദിക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു റഷ്യ ശാസ്ത്ര ഭൂപടത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു അടയാളം ഡിമിട്രി മെൻ്റലീഫിലൂടെ നടത്തി പിന്നെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തി അന്ന് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യമില്ലേ അത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കർഷകർക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുത്തു അതേപോലെ ഈ ആർട്ടിക് റീജിയനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക് റീജിയനിലാണ് അവിടെ ഒരു എട്ട് മാസം ഒമ്പത് മാസമൊക്കെ തണുത്തുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ കപ്പലുകൾക്കൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ ആ കപ്പലുകളെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഐസ് ബ്രേക്കർ ഷിപ്പ് ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹമാണ് യർമാക്ക് എന്നാണ് ആ കപ്പലിൻ്റെ പേര് റഷ്യൻ നേവിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പുകയില്ലാത്ത തരം ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പൈറോളോഡിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിനെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വളർച്ച ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ റഷ്യയെ ശാസ്ത്രത്തിന് നെറുകയിലെത്തിച്ചു ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ അദ്ദേഹം അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു ഇഷ്ടംപോലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പക്ഷേ യൂറോപ്യൻസ് ഇദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടില്ല നിനക്ക് ഞങ്ങൾ തരുട ഒരു പണി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡായിട്ടുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കൊടുത്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നോബൽ പ്രൈസിന് വേണ്ടി കെമിസ്ട്രിയുടെ നോബൽ പ്രൈസിന് വേണ്ടി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൂട്ടത്തിൽ അഡോൾഫ് ബേയറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെൻറി മോയ്സൺ ഫ്ലൂറിനെ കുറിച്ച് അഗാധമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ ആളാണ് ഹെൻറി മോയ്സൺ മൂന്നാളുടെ പേരും വന്നു ഉടനടി യൂറോപ്യൻസ് പറഞ്ഞു അതേ ഇതിപ്പോൾ കൊടുക്കണേൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്തപ്പ അതിൽ കാര്യം ഇതിലിപ്പോൾ അഡോൾഫ് ബെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജർമ്മൻ ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് യുനാനിമസ്ലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ നോബൽ സമ്മാനം അഡോൾഫ് ബെയറിന് പോയി അങ്ങനെ വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പുറത്തു വന്നു വീണ്ടും നമ്മുടെ എതിരാളി ഹെൻറി മോയ്സൺ അപ്പോൾ ഹെൻറി മോയ്സൺ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും യൂറോപ്യൻ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കേട്ടണ്ട അരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ അരീനിയസ് ഇല്ലേ ആ നമ്മുടെ അരീനിയസ് പറഞ്ഞു
ഇതെന്തിനി പഴകിയ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണേ പുതിയതിനെ കൊടുത്തൂടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ കൊല്ലത്ത് നോബൽ സമ്മാനം ഫ്ലൂറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്ത് നിർത്തിയ ഹെൻറി മോയിസിനാണ് ആ നോബൽ സമ്മാനം കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഉയർന്നു വന്ന് നിൽക്കലെയാണ് വളരെ അവിചാരിതമായി ഇൻഫ്ലുവൻസ ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളായ മെൻ്റലീഫ് മരണപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ നൂറ് എലമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നൂറ്റൊന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു നൂറ്റൊന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് മറ്റൊരു പേര് കൊടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഒരേ ഒരു പേരാണ് നൂറ്റൊന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിന് അവർ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് നണ് അതർ ദാൻ മെൻ്റലീവിയം മെൻ്റലീവിയം എന്നാണ് നൂറ്റൊന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോണർ ദിസ് സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡ് ഹസ് ഗിവൺ ടു ഡിമിട്രി ഇവാനോയിച്ച് മെൻ്റലീഫ് ദ ഐക്കൺ ഓഫ് സയൻസ് the scientist behind the invention of the periodic table adutha episode il matteru enthusiastic topic mai nangada munbil ettum ennu mathram paranjukonda innathekke vida